se trata de, de que cada una de las partes tenga claro cuál es su naturaleza, cuál es su condición. Para el caso de la universidad no es otra que producir, transformar y lograr con su conocimiento impactos en la sociedad. Lo que estamos tratando de hacer ahora son alianzas entre gobernación, universidad y empresarios para que esas investigaciones realmente y que sean investigaciones que se puedan aplicar lleguen al, al empresario eh, a bajo costo. ¿no? Y de otra parte la universidad a través de los grupos de investigación son los llamados a generar conocimiento que permita realmente dar valor agregado a todo lo que se produce en una región y de esta manera se puede jalonar desarrollo empresarial y económico a través de la generación de empleo, de nuevas empresas, en este caso para la PAP. Nosotros tenemos que apuntarle a mejorar las tecnologías, a desarrollar equipos y procedimientos y procesos, pero más allá tenemos que desarrollar investigación de laboratorio, donde nosotros podamos hacer esa transferencia para desarrollar empresas agroindustriales y que le permitan al país obtener materias primas para otras industrias, caso concreto como el que nosotros estamos haciendo con la papa. La SAD prácticamente de Casablanca recurrió al grupo de investigación de la UPTC buscando apoyo, eh, buscando apoyo para tratar de darle alguna alternativa a, las, a los tubérculos que digamos se produce en, en sobreoferta, ¿no? El grupo de investigación IDEAS eh, ha cumplido un papel fundamental porque ha permitido realizar todo el análisis necesario para poder determinar qué nuevos productos eh, se pueden desarrollar a partir de la papa. Pues cuenta con un grupo inter, interdisciplinario donde pues hay personas vinculadas, digamos, con el área de la ingeniería de alimentos, hay administradores de empresas, hay economistas y en lo que a mí me toca pues hay un ingeniero agrónomo. La fortaleza que yo tengo es el conocimiento que tengo en ciencias básicas, en lo que tengo de conocimiento en química de alimentos, eso aporto yo al equipo, cada persona aporta eso y eso hace que todos al aportarlo fuerte nos convertamos en algo mucho más fuerte. Desde que uno es semillero se nos inculca la labor investigativa, se nos dan las pautas a seguir, se nos dan las herramientas y los conocimientos que junto con los adquiridos en la academia hacen un conjunto y, y el trabajo en grupo que allí se realiza porque siempre hay alguien a la cabeza. Ingresé como estudiante al semille, a Semilleros de Investigación, primero al de Finanzas Empresariales y luego al de Ideas. En el de Finanzas ingresé porque me apasionan las finanzas y al de Ideas ingresé por la interdisciplinaridad que maneja el grupo. La idea es que estos proyectos que desarrollemos en la universidad y que generen productos puedan tener un usuario final, que es hacia donde nosotros queremos llegar como, producto, como grupo Ideas y como producto de estas investigaciones. Para 2007, el grupo Ideas se propuso el proyecto de obtener materias primas para la industria, mediante el desarrollo de productos de innovación con alto valor agregado a partir de la papa. El aporte más importante del Grupo Ideas es que ha hecho explícito eh, que existen dos productos innovadores a partir de la papa y son el jarabe de glucosa y el jarabe de fructosa. A través del estudio de mercados eh, que se realizó sobre estos dos productos, eh, la verdad tiene un muy buen potencial a nivel del mercado nacional e internacional y consideramos que este puede ser un punto de partida para generar empresa y generar bienestar en los productores. Para ello se trabajó en tres frentes, el del cultivo del tubérculo, en ensayos de laboratorio a escala piloto y el desarrollo empresarial. Se tiene que garantizar el suministro de papa, ya sea mediante siembra escalonada o ya sea mediante el almacenamiento de, del tubérculo. ¿no? Se requiere que sea de buena calidad porque si uno quiere, quiere tener productos de buena calidad, se inicia teniendo materias primas de buena calidad. El diagnóstico revela la necesidad de llevar a cabo procesos de capacitación que mejoren la calidad de la papa que cultivan los campesinos en la vereda de Kirbaquirá. Cuando está barato el precio, se desperdicia mucha papa. Hay partes que la gente deja hasta el 70% de la cosecha. 
pensamos de que un día podamos hacer otros productos con lo de la papa, como por ejemplo almidón de papa. Con materia prima de mayor calidad, lograda por medio de mejoras en los procesos de producción, sigue la práctica de laboratorio. Aquí es donde ocurre lo que se busca, el desarrollo de productos de innovación con alto valor agregado a partir de la papa.